സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മിനിസ്ട്രി ദാറ്റ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിനാൻസ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സെൻട്രൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിംഗ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹോം അഫയേഴ്സ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സെൻട്രൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ നമ്മള് സി എസ് ഒ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ അതന്നെയാണ് സംഭവം കേട്ടോ നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം എൻ എൻ പി അറ്റ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ജി ഡി പി അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് മൈനസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്ലസ് നെറ്റ് ഇൻകം ഫ്രം എബ്രോഡ് മൈനസ് ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സസ് പ്ലസ് സബ്സിഡീസ് ഓപ്ഷൻ ബി എൻ ഡി പി അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എൻ പി അറ്റ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് മൈനസ് നെറ്റ് ഇൻകം ഫ്രം എബ്രോഡ് പ്ലസ് ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സ് മൈനസ് സബ്സിഡീസ് സി എൻ ഡി പി അറ്റ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് equal to ndp at factor cost my sorry gnp at factor cost minus depreciation plus net income from abroad minus indirect tax plus subsidies option d gdp at market price equal to nnp at market price minus net income from abroad plus depreciation not correct aanu to correct aayittullathalla choikkunathu not correct aanu choikkunathu ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ കേട്ടോ ശരിയാണ് നാല് പേര് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ ഡി പി അറ്റ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ജി എൻ പി അറ്റ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് മൈനസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്ലസ് നെറ്റ് ഇൻകം ഫ്രം അബ്രോഡ് മൈനസ് ഇൻഡയറ ടാക്സ് പ്ലസ് സബ്സിഡീസ് അതാണ് തെറ്റായ ഉത്തരം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം തേർഡ് വൺ The balance of payment in the current account balance is also known as the balance of payment in the current account balance is also known as capital transfer visible trade balance gain from trade none of this current account balance la balance of payment ne parayna per endana answer varunathu option d aane ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് നൺ ഓഫ് ദിസ് ഇതൊന്നും അല്ല പറയാ ബാലൻസ് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ ബാലൻസ് ഓഫ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഓർമ്മയുണ്ടോ നോക്കട്ടെ In an economy, the GDP deflator is found to be 110 for the current year. If the GDP has registered an annual growth rate 15% in the same year, then the rate of growth of the real GDP will be 5%, which is 1.5%, 25%, 2.5%. 5% is the answer. We have to ask this one. നോമിനൽ ജി ഡി പി ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് അതായത് ഈ ജി ഡി പി ഡിഫ്ലേറ്റർ നൂറ്റി പത്ത് ആയി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കറണ്ട് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതേ വർഷം കറണ്ട് ഇയർ ആണ് നമ്മൾ കറണ്ട് ഇയറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണല്ലോ നോമിനൽ ജി ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇയർ അതേ വർഷത്തിലെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നോമിനൽ ജി ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് ജി ഡി പി ഡിഫ്ലേറ്റർ എത്രയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കറണ്ട് ഇയറിന്റെ ജി ഡി പി ഡിഫ്ലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടെൻ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിട്ടോ നോക്കട്ടെ ജി ഡി പി ഡിഫ്ലേറ്റർ ബേസ് ഇയറിന് എത്രയാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബേസ് ഇയറിന് ഞാനപ്പോ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വന്നാൽ ആ ഒരു എമൗണ്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് ആണ് നമ്മുടെ എക്കോണമിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നർത്
ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ബേസ് ഇയർ നമ്മൾ എപ്പോഴും അസ്യൂം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡീഫ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഹൺഡ്രഡ് കറന്റ് ഇയർ നൂറ്റിപ്പത്ത് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പതിനഞ്ചാണ് നോമിനൽ ജി ഡി പി വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഈസ് ദ പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ജി ഡി പി ഡിഫ്ലേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കാണാന്ന് വെച്ചാല് നമുക്കിവിടെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ കാണണം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ കാണാനായിട്ട് വൺ ടെൻ അതായത് കറന്റ് ഇയർ ജി ഡി പി ഡിഫ്ലേറ്ററിനെ ബേസ് ഇയർ കൊണ്ട് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യാ ആൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ നമുക്ക് ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞാലെ റിയൽ ജി ഡി പിയിൽ എത്ര വർധനവ് ഉണ്ടായെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ടെൻ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അതായത് പത്ത് ശതമാനം എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് റിയൽ ജി ഡി പിയിൽ എത്ര ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ അറിയേണ്ടത് അത് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് എന്ത് കുറയ്ക്കുക റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ കുറയ്ക്കുക ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിയൽ ജി ഡി പിയിൽ വളർച്ച എത്രയുണ്ട് എന്നറിയാം ഓക്കെ ജി ഡി പി ഡിഫ്ലേറ്റർ കറന്റ് ഇയറിന്റെ വൺ ടെൻ ആണ് ബേസ് ഇയറിന്റെ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ കാണാം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ കാണാനായിട്ട് കറന്റ് ഇയർ ജി ഡി പി ഡിഫ്ലേറ്റർ മൈനസ് ബേസ് ഇയർ ജി ഡി പി ഡിഫ്ലേറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് റിയൽ ജി ഡി പി കാണാനായിട്ട് നോമിനൽ ജി ഡി പി നമുക്ക് ഈ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ കുറച്ചാൽ മതി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജി എൻ പി അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഇസ് മെഷേർഡ് ആസ് ഓപ്ഷൻസ് ജി ഡി പി അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് മൈനസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ജി ഡി പി അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് പ്ലസ് നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം എബ്രോഡ് ജി എൻ പി അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് പ്ലസ് സബ്സിഡീസ് ജി ഡി പി അറ്റ് സോറി എൻ ഡി പി അറ്റ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം എബ്രോഡ് ആൻസർ ബി ആണ് വരുന്നത് ജി ഡി പി അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് പ്ലസ് നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം എബ്രോഡ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നാഷണൽ ഇൻകം ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ നമ്മൾ വളരെ ഈസിയാവും നേരത്തെ ചോദിച്ചത് വേറെ രീതിയിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ആൻസർ എന്താ സി എസ് ഒ ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതല്ലേ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അടുത്ത ചോദ്യം ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വുഡ് ബി കോസ് റുപ്പി ടു ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് യു എസ് ഡോളർ അതർ തിങ്സ് ബി ഈക്വൽ ഓക്കെ ഇത് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏത് ഘടകമാണ് സോറി റൈസ് ആർ ഐ സി അല്ല എസ് സി ആണ് കേട്ടോ അച്ചടിപ്പിച്ചതാണേ എ റൈസ് ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ എ ഫോൾ ഇൻ ഇൻകം ഇൻ യു എസ് എ ആൻഡ് എക്സ്പെക്ടഡ് റൈസ് ഇൻ ദ എക്സ്റ്റേണൽ വാല്യൂ ഓഫ് റുപ്പി ആൻഡ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ടു ഇന്ത്യ ആൻസർ വരുന്നത് ബി ആണേ ബി ആണ് കേട്ടോ ആൻസർ എ ഫോൾ ഇൻ ഇൻകം ഇൻ യു എസ് എ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഡെഫിസിറ്റ് ദൻ ഇൻ എ ഫ്ലോട്ടിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ എക്കോണമിയിൽ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഡെഫിസിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ദ എക്സ്റ്റേണൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ കറൻസി വുഡ് ടെൻ ടു ഫോൾ ദ എക്സ്റ്റേണൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ കറൻസി വുഡ് ടെൻ ടു റൈസ് the injections from trade or uh, greater than the withdrawals aggregate demand is increasing atam the answer option a aanu varunathu external value of the currency would tend to fall okay the ta next question an overvalued currency will have which of the following effects an overvalued currency will have which of the following effects 
make exports and imports equally costly make exports and imports equally cheaper make imports relatively more costly make imports relatively cheaper Uh, answer is make imports relatively cheaper. To overvalued currency and imports relatively cheaper. Next question. An overvalued Indian rupee in the foreign exchange market will have which one of the following consequences? Make imports cheaper and exports costlier. Make imports costlier and exports cheaper. Give protection to domestic industry again for competition will improve balance of payment. Uh, 